హరీష్ ఎవరు ఎవరు అని అందరూ చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు సినిమాలు కూడా హరీష్తో ప్లాన్ చేస్తుంటే హరీష్ మాత్రం సెకండ్ సినిమా కూడా ఆర్జే సినిమాస్లోనే చేస్తాను అని మాతో అన్నారు మళ్ళీ మేము కూడా హరీష్తో చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే అంత హ్యాపీగా ఈ షూటింగ్ జరుగుతుంది సినిమా కూడా అంత బాగా వచ్చింది ఈ సినిమాలో చాలామంది కొత్త ఆర్టిస్టులు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు అందరికీ కూడా ఇది పెద్ద బ్రేక్ అవ్ అవ్వబోతుంది అట్లాగే మా వాలశెట్టి వెంకట సుబ్బారావు ఫోటోగ్రఫీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీస్తున్నారు డీజే వసంత్ మ్యూజిక్ చాలా అన్ని పాటలు హిట్టు అలాగే శేఖర్ మాస్టరు నాలుగు పాటలు ఆల్రెడీ షూట్ చేశాం సాంగ్స్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చినాయి మా ఆర్జే సినిమాస్ మీద ఈ సినిమా లవ్లీ కంటే కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతుంది ఇది చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో సినిమా చూసి మేము చెప్తున్నాం మాట అలాగే ఇవాళ ఈ సినిమాలో హీరో హరీష్కి బర్త్డే విషెస్ అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర చేస్తున్న సాయి కుమార్ గారి బర్త్డే కూడా ఇవ్వాలి ఆయన పన్నెండు సినిమాలు చేస్తూ కూడా బిజీగా ఉంటూ ఈ సినిమాలో ఒక స్పెషల్ రోల్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆయనకి యూనిట్ తరఫున బర్త్డే విషెస్ చెప్తున్నాం ఆయన బెంగళూరులో ఉన్నారు అందుకని ఇవాళ రాలేకపోయారు ఈ టీం అందరికీ చాలా ఈ టీం అంతా చాలా హార్డ్ వర్క్తో ఈ సినిమా జరుగుతుంది కాశీ గారు కానీ పృథ్వీ గారు అందరూ ఈశ్వరీరావు చాలా పెద్ద క్యా రమాప్రభ గారు చాలా పెద్ద క్యాస్టింగ్ సినిమా మా ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇదొక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అవుతుంది అది మాత్రం గ్యారెంటీగా చెప్పొచ్చు హ్యాపీ బర్త్డే టు హరీష్ అండ్ బెంగళూరులో ఉన్న సాయి అన్నకు కూడా హ్యాపీ బర్త్డే వైశాఖం చాలా కూల్ అండ్ ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఈ టైట్లే ఎవరికి చెప్పినా కూడా చాలా బాగుంది ఇది డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసేలా ఉంది అనే ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సినిమా కూడా నీట్గా ప్లాన్డ్గా అనుకున్నట్టుగా షూటింగ్లో చాలా ఉత్సాహంగా చేసాం బాగా వచ్చింది మంచి స్క్రిప్ట్ మంచి డైలాగ్స్ వెల్ నీట్ ఫోటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ పాటలు బాగున్నాయి ఇక జయ గారు అయితే వాడు చేసినట్టే ఉండదు కూల్గా అందరితో ఏ టెన్షన్ లేకుండా స్మూత్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు అవి టైటిల్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఆర్జే సినిమా ఫస్ట్ నుంచి కూడా లవ్లీ లవ్లీలో నేను చేశాను ప్రేమలో పవన్ కళ్యాణ్ వైశాఖం ఇలాంటి ఫ్యామిలీ మూవీస్ గ్యాప్ ఇచ్చి చేసినా కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అయ్యి మంచి హిట్ అవుతుందని నమ్మకం వచ్చిన తర్వాతే మొదలెడతారు పోవడానికి కానీ అండ్ మా విశేషాలు ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి ఎలా చేస్తున్నాము అలాగే అందరూ ఒకేసారి ఎంతమంది అందరం కలవడం కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ అందరూ చెప్పారు వాళ్ళందరికీ కవిత్వాలు కవితలు చాలా వచ్చు బట్ మాకు రావు షేకింగ్ షేజ్ అయితే వయసు ఎక్కువైపోయే కొద్దీ షేక్ ఎక్కువైపోతుంది బట్ అందరూ వయసు ఎక్కువైంది అనుకుంటున్నారండి స్టిల్ ఎనర్జీ గుడ్ ఓకే అండి రియలీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఈ మొత్తాన్ని అంటే మేము అందరూ ఒక ఎట్లా అంటే ఒక పడవలకు బొక్కలు పెట్టేవాళ్ళం అయితే అన్నిట్లో పూడ్చుకొచ్చి ఆమె ఏదో రకంగా పెడతా ఉంటాం ఆమె పూడ్చుకుంటూ వస్తూ మళ్ళీ తేలు తేలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ విషయంలో చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారండి మేడం డైనమిక్ లేడీ డైరెక్టర్ పనిచేయడం నా ఫస్ట్ టైం అండి కానీ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసి ప్రతి సీన్లో నాతో నా ఏజ్లో నాతో కలిసిపోయి మరీ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కాశీ గారికి అండ్ సుదర్శన్ గారికి అండ్ శిశు గారికి అప్పారావు గారికి అండ్ ఆల్ అండ్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి అసలు నాకు మాట్లాడట్లేదు ఏం మాట్లాడాలో సో ప్లీజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నా దీటు మారతాను ఏమనుకోద్దు నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ బర్త్డే కూడా ఇంత గ్రాండ్గా జరిగి ఉండదండి అమ్మ జరిగిందా అండ్ వైశాఖం మూవీ సెట్లో షూటింగ్లో ఉండగా నా బర్త్డే ఇంత గ్రాండ్గా చేయడం ఓన్లీ జయ మ్యామ్ అండ్ రాజు గారు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మీకు ఎప్పుడు నేను రుణపడే ఉంటాను ఇప్పటి నుంచి మీరు ఒప్పుకుంటే మీ ఇంట్లో ఉంటాను నేను మ్యామ్ అండ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారండి రాజు గారు అండ్ జయ గారు వాళ్ళ గురించి నేనైతే ఏం చెప్పలేను నెక్స్ట్ వేరే ఫంక్షన్స్లో ఏమన్నా చెప్తానండి నేను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుకున్నప్పుడు 
ఆల్రెడీ ఉన్న హీరోలు కొత్త హీరోలని చూడటం చాలా జరిగింది బట్ నేను ఒకరోజు హరీషిని చూశాను చూడగానే ఎస్ హీఈస్ ద హీరో ఆఫ్ ది వైశాఖం అనిపించింది ఇతరులో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే అందగా కనిపిస్తాడు రఫ్ యాక్షన్ చేయగలడు పెర్ఫార్మెన్స్ సెంటి అంటే మీకు ఏ ఎమోషన్ కావాలో ఆ ఎమోషన్ చేయగల ఆర్టిస్ట్ దట్ టు వెరీ న్యాచురల్ పెర్ఫార్మర్ అది చాలా రేర్ క్వాలిటీ ఇప్పుడున్న హీరోల్లో లేని ఒక రేర్ క్వాలిటీ అది హీఈస్ ఎ వెరీ న్యాచురల్ న్యాచురల్ పెర్ఫార్మర్ ప్లస్ ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎంత పెద్ద సీనియర్ ఆర్టిస్ట్తో అయినా సరే ఆ ఈక్వల్ ఆ క్యారెక్టర్కి తన క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకొని ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు ఈక్వల్ లెంత్లో వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేయగలడు అది చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే కొంచెం ఎంతైనా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కదా అని కొంచెం ఇదవుతారు బట్ హరీష్లో అది లేదు హరీష్ ఈ సినిమాతో చాలా మంచి హీరో చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడండి అందులో నో డౌట్ ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ ఒక మంచి హీరోని ఇస్తున్నందుకు నాకే హ్యాపీగా ఉంది అండ్ వైశాఖం నేను చాలా సినిమాలు చేశానండి బట్ వైశాఖం నా దృష్టిలో నాకు చాలా క్లోజ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ అండి అలాగే నన్ను చాలా కష్టపెట్టిన ప్రాజెక్ట్ కూడా చాలామంది ఆర్టిస్టులు చాలామంది టెక్నీషియన్స్ కలిసి పని చేయాల్సి వచ్చింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్లో ఈ సినిమా చేయాల్సి వచ్చింది సో అంటే ఒక సినిమా అంటే ఒక ఒక మోడ్లో వెళ్తుంది బట్ ఇది ఇందులో చాలా మోడ్స్ ఉంటాయండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అవన్నీ గ్యాదర్ చేయడానికి ఆ అవుట్పుట్ అలా రావడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది సరే వైశాఖం అన్నాం కాబట్టి ఇందులో ఏమి హాట్గా ఉండదని ఉంటారేమో రామశంకర్ గారని మా ఫైట్ మాస్టర్ మంచి ఫైట్ చేజ్ చేశారు అలాగే ఈ సినిమాలో అన్నీ ఉంటాయండి ఎక్కువగా దీనికి ఎక్కువగా బేస్ మాత్రం నేను ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఇచ్చాను హీరో ఫ్రెండ్స్ కాశీ గారు పృథ్వీ గారు శేషు గారు సుర్మా సుదర్శన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పి గారు ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుందండి ఆయన నాకు స్క్రీన్ మీదకి రాగానే మీరు అందరూ డెఫినెట్గా నవ్వుతారు ఆయనకంటూ ఒక మోడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వేరే మా చేసాము అది మీరు డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు ప్రేమిస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ని అలా అందరూ ఈ సినిమాను ఒక పక్కన సెంటిమెంట్ని ఎమోషన్ని లవ్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇలా అన్ని హాస్య నవరసాలని పోషించడానికి అందరూ ఆర్టిస్టులు నడుం కట్టుకున్నారండి అందుకే ఈ సినిమాలో క్యాస్టింగ్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ని నేను అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ హైలైట్ చేసి చేశారండి అందరూని థ్యాంక్ యూ టు మై యూనిట్